गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम मिसेस पुष्पा घोड़के वर्किंग ऐट स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर एंड जुनियर कॉलेज तासगाव सब्जेक्ट बायोलॉजी टुडे वी कंटिन्यू विथ द टॉपिक रेस्पिरेशन एंड सर्क्युलेशन एज ऑलरेडी स्टार्टेड अ रेस्पिरेशन प्रोसेस नाउ वी कंटिन्यू विथ द मेकैनिजम ऑफ रेस्पिरेशन एज ऑलरेडी कंप्लीटेड द टू प्रोसेसेस ऑफ मेकैनिजम ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द नेक्स्ट प्रोसेस इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन सेल्युलर रेस्पिरेशन टुडे वी स्टार्ट विथ द इंटरनल रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड दैट इज आरबीसीज and plasma these involved in the transport of respiratory gases these respiratory gases are oxygen and carbon dioxide so we continue with the transport of gases first transport of oxygen actually out of total oxygen transported only 3% oxygen is in dissolved form in plasma and remaining 97% oxygen is bound with hemoglobin in rbcs hemoglobin is aplyala maithi hai ki hemoglobin he respiratory pigment hai it is also respiratory carrier it has great affinity for oxygen affinity manje attraction oxygen badal hemoglobin la jasta attraction hai and therefore it combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin or simply it is known as hbo2 thus one molecule of hemoglobin has four iron molecules and it pick up one oxygen thus four oxygen molecules unite with hemoglobin we see in the reaction that is hb plus 4o2 formation hb 4o2 or simply it is hbo8 this reaction studied as that means hemoglobin has association the reaction of association that is HbO2 in lungs it forms or HbO2 in lungs enters into the tissues and when it reaches to the tissues it releases oxygen it is studied with the help of reaction that is Hb4O2 formation Hb plus 4O2 that means oxygen is separated from the hemoglobin and reaches to the tissues but the percentage or degree of saturation of hemoglobin with oxygen is depends on partial pressure of oxygen or it is oxygen tension the 100% saturation is very rare maximum 95 to 97 percent uh, saturation takes place at partial pressure of oxygen in alveoli at 100 mm of hg manje jeva apan already exchange of gases madhe he bagitlela hai 100 mm hg partial uh, pressure asel tya veles partial pressure oxygen cha jasta jasta ahe therefore degree of saturation decreases with decrease or drop in partial pressure of oxygen ani he decrease zalyamule hemoglobin dissociate hoto that means dissociation of hbo2 begins that means separation hemoglobin ani oxygen yancha separation hoto at 30 mm of partial pressure of oxygen only 50% of saturation takes place then the relationship between 
ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टेंशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड शेप्ड और इट इज सिंपली नोन एज एस शेप्ड डायग्रैम मधे बेला तो कर्व दसतो इट इज ए ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और सिंपली नोन एज ऑक्सीहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एज सीन इन द डायग्रैम दिस कर्व शिफ्ट्स टूवर्ड्स द राइट साइड ड्यू टू विच तैमाग कारण है हा राइट साइडला का शिफ्ट हो तो इन्क्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो इन्क्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर वाढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड वाढ़ा ये अपने महत्ति है टेम्परेचर वाड़ अजु एक कारण है तैमाग राइज इन डी पी जी डी पी जी इज नथिंग बट इट इज टू थ्री डाय फॉस्फो ग्लिसेट इट इज फॉर्मड इन आर बी सीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्लायकोलाइसिस ग्लायकोलाइसिस प्रोसेस अपन लास्ट इयर स्टडी के लिए दस इट लोअर्स द एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन मजे हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन हम सेपरेशन होते एफिनिटी कमी होते एट्रैक्शन कमी होते ये अपने बोर्स इफेक्ट या सहायन स्टडी कराएँ हा जो कर्व है तो सुधा बोर्स इफेक्ट कर्व कि जी डायग्रैम आप बगतो इट इज ऑल्सो नोन एज बोर्स इफेक्ट कर्व तो बोर्स इफेक्ट का तर शिफ्ट ऑफ ऑक्सीमोग्लोबीन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इट इज इम्पॉर्टंट बोर्स इफेक्ट इज इम्पॉर्टंट इट इज नथिंग बट द शिफ्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑक्सीहिमोग्लोबीन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इट इज ऑल्सो स्टडीड विथ द हल्डेन इफेक्ट दैट हल्डेन इफेक्ट इज नथिंग बट ऑक्सीहिमोग्लोबीन फंक्शन्स एज एसिड फॉर्मेशन हिमोग्लोबीन ऑक्सीजन च मिल ऑक्सीहिमोग्लोबीन फंक्शन का एसिड सारख काम करते इट डिक्रीजेस द पी एच ऑफ ब्लड ब्लड पी एच कमी हो ड्यू टू इन्क्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड बायकार्बोनेट आयन्स दीज चेंजेस इन टू द एच टू ओ मे वॉटर सी ओ टू हे सग होता आलविओलाइम प्रा पार्शियल प्रेशर जे है ऑक्सीजन च इट इज हाई एंड इन अलविओलाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो देर फोर ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हिमोग्लोबीन जस आप स्टडी के लिए कि प्रेशर वाढ़ कि फ्लो हो तो इत आता इंटरनल रेस्पिरेशन मधे ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन तो हिमोग्लोबीन बरबर युनाइट है टिश्यू लेवल मधे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई हिमोग्लोबीन जास्त ऑक्सीजन होल्ड करू शक नहीं इट रिलीजे सेपरेट हो तो ऑक्सीजन हिमोग्लोबीन पासन सेपरेट हो तो टिश्यू पर मधे डिफ्यूजन इट डिफ्यूजेस इन टू द टिश्यू सेल्स अशा पद्धतिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टिश्यू पर्यत जाए बगित जे अपन बगित अशा पद्धति ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड देन वी स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कार्बन मोनॉक्साइड पॉइनिंग कार्बन मोनॉक्साइड हा एक गैस है जो जनरली पोल्यूटेड एरिया मधे आतो आशा ठिकाणी जर आप रेस्पिरेशन तर हिमोग्लोबीन जे है 
ते ऑक्सिजन पेक्षा कार्बन मोनॉक्साइड बरोबर जास्त किंवा फास्ट गतीनं युनाइट होतो बिकॉज हिमोग्लोबिन हॅज ॲफिनिटी फॉर कार्बन मोनॉक्साइड जनरली इट इज अबाउट टू हंड्रेड टू टू हंड टू हंड्रेड फिफ्टी टाइम्स मोर दॅन ऑक्सिजन म्हणजे किती जास्त प्रमाण आहे त्याचं युनाइट होण्याचं बघा म्हणजे ॲट्रॅक्शनच हिमोग्लोबिनला कार्बन डाय कार्बन मोनॉक्साइडबद्दल जास्त आहे इट फॉर्म्स ए स्टेबल कंपाउंड दॅट इज नोन ॲज कार्बॉक्झी हिमोग्लोबिन का हिमोग्लोबिन आणि कार्बन मोनॉक्साइडचं युनियन झालं की कार्बॉक्झी हिमोग्लोबिन हे एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होतं त्याच्यामुळं काय होतं हिमोग्लोबिन ब्लॉक केला जातो कार्बन मोनॉक्साइडनं आणि इट प्रिव्हेंट्स ऑक्सिजन म्हणजे त्याच्यामुळं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं बाइंड होण्याचं हिमोग्लोबिन बरोबर आणि लेस हिमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट टू प्रिव्हेंट फ्रॉम हॅविंग द सेल्स म्हणजे त्यामुळं सेल्सना कमी ऑक्सिजन मिळतो कारण हिमोग्लोबिन जास्त शिल्लकच राहत नाही हे कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनिंग होण्याचं किंवा कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनिंग आहे हे कार्बन मोनॉक्साइड आपल्या शरीरात आल्यानंतर काही सिम्टम्स आपल्याला दिसतात जसं की डिझिनेस किंवा चक्कर आल्यासारखं होणं ब्रेथलेसनेस श्वासोश्वासाला अडथळा येणं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चक्कर येऊन पडतात किंवा शुद्ध हरपते फिट्स येतात स्टमक पेन्स होतात चेस्ट पेन्स होतात दॅट लिड्स इन टू द हार्ट अटॅक्स म्हणजे किंवा हिअरिंग आणि व्हिजनमध्ये प्रॉब्लेम्स येतात हे वेगवेगळे सिम्टम्स आपल्यामध्ये दिसायला हे सगळे सिम्टम्स कधी आहेत जेव्हा जास्त आपण कार्बन मोनॉक्साइडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो म्हणजे हवेत जर कार्बन मोनॉक्साइड जास्त असेल तर आपल्या शरीरात इन्स्पिरेशनमधनं तो कार्बन मोनॉक्साइड ऑक्सिजनपेक्षा जास्त प्रमाणात जातो आणि हिमोग्लोबिन बरोबर युनाइट होतो पण त्याचे प्रोलॉंगड जर त्याच्याबरोबर त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट असेल खूप वेळ खूप कालावधी असेल तसा त्या एरियामध्ये तर काही कॉजेस आपल्याला दिसून येतात फॉर एक्झाम्पल हार्ट डिसिजेस मेमरी प्रॉब्लेम्स देन लॉस ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन एट्सेट्रा दॅट इज नथिंग बट द कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनस पॉइझनिंग हे खूप आपल्याला डेंजरस आहे आणि असं इन्स्पिरेशन जर कार्बन मोनॉक्साइडच्या ह्याच्यामध्ये झालं तर आपल्या शरीरात वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स निर्माण होऊ शकतात देन नेक्स्ट पॉईंट नेक्स्ट रेस्पायरेटरी गॅस दॅट इज द कार्बन डायऑक्साइड नाव वी स्टडी द ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड कार्बन डायऑक्साइड हा वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे आणि ट्रान्सपोर्ट होत असताना तो आर बी सी आणि प्लाझ्मामध्ये डिझॉल्व होतो पण तो ट्रान्सपोर्ट होण्याच्या तीन डिफरंट टाईप्स आहेत फर्स्ट इज बाय प्लाझ्मा सेकंड वन इज बाय बाय कार्बोनेट आयन्स अँड थर्ड वन इज बाय रेड ब्लड सेल्स ऑर आर बी सीज नाव इट स्टडीड वन बाय वन दॅट इज फर्स्ट बाय प्लाझ्मा आउट ऑफ टोटल पर्सेंटेज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड ओनली सेवन पर्सेंट कार्बन डायऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इन द डिझॉल्व फॉर्म ॲज इन द फॉर्म ऑफ कार्बॉनिक ॲसिड सो सी द रिएक्शन कार्बन डायऑक्साइड युनाइट्स विथ वॉटर अँड फॉर्म्स कार्बॉनिक ॲसिड that is CO2 plus H2O and it forms H2CO3. थ्री अशा पद्धतीनं कार्बॉनिक ॲसिड प्लाझ्मामध्ये तयार होतो आहे इट इज ओनली सेवन पर्सेंट म्हणजे व्हेरी लेस खूप कमी प्रमाणात होतो आहे सेकंड स्टेप आहे दॅट इज बाय बाय कार्बोनेट आयन्स अँड लार्ज नंबर ऑफ पर्सेंटेज ट्रान्सपोर्टेड ऑफ सी ओ टू इज इन द फॉर्म ऑफ दॅट बाय कार्बोनेट आयन्स दॅट इज अबाउट सेवंटी पर्सेंट कार्बन डायऑक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट आयन्स दीज आर रिलीज्ड बाय टिश्यू सेल्स अँड डिफ्युजेस इन टू द प्लाझ्मा अँड 
then into the RB seeds. In RB seeds, CO2 combines with water. When combine hotana, it contains uh, or in presence of zinc, which containing enzyme carbonic anhydrase, and it forms carbonic acid. जर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम असेल तरच कार्बोनिक एसिड फॉर्म होतो आणि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी मध्ये कंबाइन होतो वॉटर बरोबर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज फाउंड इन आरबीसीज नॉट इन द प्लाज्मा रिमेंबर दैट कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज फाउंड इन आरबीसीज प्लाज्मा मध्ये त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे कार्बोनिक ऍसिड फॉर्मेशन ई ऑफ कार्बोनिक ऍसिड फॉर्मेशन इन आरबीसीज इज व्हेरी हाय एज कंपेयर टू इन प्लाज्मा दिस कार्बोनिक ऍसिड इज अनस्टेबल दैट मींस इट चेंजेस and is readily dissociate separate hota into h plus manje hydrogen ion ani bicarbonate ions h plus and hco3 minus in presence of only carbonic anhydrase enzyme and during that large number of bicarbonate ions in rbcs it is studied with the help of reaction see the reaction co2 plus h2o in presence of carbonic anhydrase enzyme forms h2co3 and it again dissociates or separates in presence of that enzyme carbonic anhydrase into hydrogen ions and bicarbonate ions it is also studied with the help of diagram the c in the diagram this um, carbonic bicarbonate ions moves out of rbcs it also brings the imbalance diagram madhe baka imbalance ionic charge imbalance hoto tyamule rbc madhe change hoto charge stable karnyasathi kiwa balance karnyasathi ith चेंज जो झालेला आहे तो आरबीसी आणि प्लाज्मा ह्याच्यामध्ये झालेला आहे दॅट मीन्स इट मूव्स आउट ऑफ आरबीसीज अँड ब्रिंग्स अबाउट द इम्बॅलन्स ऑफ चार्ज इनसाइड द आरबीसी अँड टू मेंटेन द आयनिक बॅलन्स बिटवीन आरबीसीज अँड प्लाज्मा क्लोराईड डिफ्युजेस क्लोराईड आयन्स डिफ्युजेस इन द आरबीसीज अँड धीस मुवमेंट of chloride ions is known as chloride shift or it is also known as hamburger's phenomenon same time hco3 that is the bicarbonate ions with unite with sodium or potassium to form sodium bicarbonate or potassium bicarbonate to maintain the ph of blood and that hydrogen ion is taken up by the proteins that is the hemoglobin hemoglobin is nothing but it is a type of protein so it is also studied with the help of reaction see bicarbonate ions plus unites with the sodium ions formation sodium bicarbonate and hemoglobin unites with hydrogen ions and it forms hhb that hhb is nothing but it is known as the reduced hemoglobin thus hydrogen ions lowers the ph of blood but buffered by hemoglobin and formation of deoxyhemoglobin takes place at lung level low partial pressure in the alveolus h ions that means hydrogen ions and bicarbonate ions combines to form again the carbonic acid but it is only takes place in presence of an enzyme carbonic anhydrase and again it forms 
the water molecule and CO2. It is also studied with the help of reaction. See the reaction H plus plus HCO3 minus that is hydrogen ions unites with the bicarbonate ions in presence of enzyme carbonic anhydrase. It forms carbonic acid that is H2CO3. Again in presence of carbonic anhydrase, it dissociates and forms water molecule that is H2O and CO2. Thus, the transport of that uh, CO2 in presence of or with the help of bicarbonate ions. Then the third step that is the transport of CO2 by RBCs. Red blood cells मदे RBC चट आर red blood cells मदे transport होता ना CO2 चा it is about twenty three percent मंजे साठ टक्के plasma मदे तेजनंतर सत्तर टक्के जवर पास bicarbonate ions चा मदती ना अनि उरलेला remaining twenty three percent we buy RBCs तर कशा पद्धती ना होता CO2 combines with amino group of hemoglobin and forms loosely bound compound that is carbamino hemoglobin that carbamino hemoglobin quickly decomposes where kadi decompose kiwa separate hota tar partial pressure carbon dioxide cha jevha low asto thus in alveolar level co2 रिलीजेस म्हणजे अल्विओलाय मधन CO2 बाहेर टाकला जातो रिएक्शन बघा हिमोग्लोबिन प्लस कार्बन डायऑक्साइड डेव्हलप्स इनटू HbCO2 त्याच्यानंतर अशा पद्धतीने कार्बन डायऑक्साइडचं टोटल ट्रान्सपोर्टेशन कंप्लीट होतं त्याच्यानंतर लास्ट स्टेप प्रोसेस आहे दैट इज mechanism of uh, respiration madli shevatchi process hai that is known as cellular respiration that cellular respiration is happens inside the cell where the food gets oxidized and energy is released in the form of atp that energy is released in two steps first one is known as oxidation food material cha complete oxidation cellular respiration cha pehla step madhe hota that means complex inorganic molecules break down into simple organ inorganic molecules with release of heat energy manje oxidation madhe complex organic molecules tyacha breakdown hota kasha madhe hota tar simple inorganic molecules ani tya veles heat energy release keli jate ti pan apan reaction cha madatina study kartoy see in the reaction food material that is c6 h12 o6 hi reaction apan respiration chi suruvati la baghitleli ahe फक्त तिथं ए टी पी एवढाच शब्द होता इथं परत तशीच रिएक्शन स्टडी करतोय सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू अँड इट फॉर्म्स सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ अँड इट फॉर्म्स द सिक्स एटी सिक्स किलो कॅलरी हिट एनर्जी जे अशा पद्धतीनं जे खाल्लेलं फूड मटेरियल आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि दुसरी स्टेप आहे that is the phosphorylation in phosphorylation or phosphorylation traps heat energy g oxidation madhe form jhalili in the form of high energy bond of atp molecule ani tyacha upyog high energy bond madhe g atp apan sharirat satvun thevlele aste it is used for vital processes of life and it is therefore atp is called as the energy currency of cell it is also studied with the help of simple reaction that is adp adp is nothing but adenosine diphosphate 
it in in it one inorganic phosphate molecule included and again 7.3 kilocalorie is used a little bit energy is used and it forms atp molecule thus in phosphorylation process adp plus inorganic phosphate plus 7.3 kilocalorie energy hcl sahyan adenosine triphosphate that is atp is formed and that is used for our different life processes that's all about the mechanism of respiration thank you